Good evening. How are you? I see that there is people here already inside the meeting. How many do we are? Three only. How are you guys? How you been doing? Good evening, teacher. Good evening, how are you? So good, and you? I'm really good, thank you for asking. It was a good day. Okay, teacher. Yes, it's been a good day. Let's see, we are still having a couple of minutes, so we are going to wait for them, right? Okay. chicos. Teacher, uh, next week are we want to finish? Next um, week. No, not this week, uh, the next coming week. There is going to be on Thursday the 18th. It's going to be the last class for this uh, module. That it's going to be the free intermediate one. So um, the next coming module, I think it's going to be intermediate two. And I don't know exactly when it's going to start, right? But I think uh, probably um, you might be starting it up on Monday, March the 1st, right? Okay. Probably. I don't know. I'm not sure, right? I'm not sure okay. if it is going to be continued on the 22nd. But um, as far as I know, or as far as in the platform is showing, it says that everything is closed on Wednesday the 24th. So I think uh, that this week, the week from the 22nd up to the 26th, they are going to take it for you uh, to, to do the inscriptions and the enrollment of the new course, right? So probably you will be receiving during that week the credentials of everything of the new course, and then you will start on March the 1st. But this is just a speculation, right? Because I'm not sure how do they work. Mm -hmm. Yeah. Okay, teacher. Okay. So let's see, it's eight o'clock already, and so we are only six people. And in the honor of everyone that is here right already, let's get it started. So yesterday's class was about wool too, right? I would like to know if you uh, have any question about wool. Any questions so far about that? Something that might be not clear yet? ¿Alguna pregunta con respecto a Wolf? ¿Alguna, algo que tal vez no haya quedado claro? Mm, no, teacher. No questions? I think everything is okay. Okay. So if everything I understand. Is, you understand everything? That's awesome. So let's see. Um, let's get it started. We are going to practice. We are only seven uh, to the moment, so we can take advantage to practice, right? So I brought uh, or I just uh, going to present to you a dialogue. So this is will be a way that we can go ahead and use a wool too, right? And wool too can be used in some situations like for example, restaurants, right? So this is could be used as in restaurants or any other situations that we are going to see it later on. But uh, for it to start, right? I would like to ask three people for the participation on the dialogue. We got Peter, the host and the wait person, right? Who would like to be Peter? Raise your hand. 
¿Quién le gustaría ser Peter? Relevante su mano. Raise your hand. Yes, no one? No one would like to participate? Okay, Anna, thank you, Peter. Who, uh, thank you, Amilcar, you're going to be the host. And I need someone as the wait person. Necesito a alguien como la wait person. Who would like to be? ¿Quién le gustaría ser? My teacher. Um, Peter. Peter, uh, but who's talking? Amilcar, you're talking. Yes. Okay. Okay, so Amilcar, you're going to be host, the host. Because Peter is Anna. So okay, okay, okay. I need someone for the wait person. Necesito a alguien para la wait person. Alguien? No one? Thank you. Thank you, Sarita. Thank you very much. So let's see. Uh, ya tenemos a Sarita, Ana, and Amilcar. Le voy a separar un poco el diálogo porque está un poquito junto and everything is in, in black. So it might be a little confused. Puede que sea un poquito confuso, right? So today, it's raining in any of the places that you live. Está lloviendo en algún lugar donde ustedes viven. No, no, teacher. No, no teacher. No. So they no, got me once again, right, in the weather report. Entonces, they rip of me, right? Right now. They were saying we are, that it was raining. We are in summer. Well, yes, I know we are in summer, but in, in the afternoon, during the, the afternoon crazy. time, you see the weather is crazy. Here in where I live, right, uh, it was raining in the afternoon. It rains just for a couple of minutes, right, but it was raining, and I was like, raining, okay. It's raining. It's raining. <laughs> but there we go. I just uh, make some spaces within uh, each of the persons, so the microphones are yours. You're able 20. to start. Go ahead. 20, porque no hay congestionamiento. Peter has Hello, I would like a table for lunch, please. Hello, I would like a table for lunch, please. Certainly, you are the host. Okay, certainly, right this, this way. Thank you, I'm really hungry. Enjoy your meal. Hello, my name is Kim. How can I help you? Yes, I would like to have some lunch. Great. Would you like a starter? A starter? Yes, I would like a salad. What else would you like? I would like some spaghetti. It is good. Yeah. Yes, it is very good. Would you like something to drink? Yes, I would like a glass of root beer, please. Certainly. Is there anything else I can do for you? Yes, I can read this menu. How much is the spaghetti? It's 5.50 and the salad is 3.25. Thank you. <laughs> Good job, thank you very much. Before that we go on pronunciation, questions so far about the vocabulary in this dialogue. Question? Questions, no questions? The, the starter is a entrance. It's an entrance, yes. The starter is an entrance. In the menu is an entrance, yes. ¿Qué más? ¿Preguntas acerca de su vocabulario en el diálogo? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿No questions? ¿No? 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 Easy, no, right? Teacher. So, three people more that who would like to participate. Tres personas más a quienes le gustaría participar. Alguien más? Alison. Alison, all right. Alison, you're going to be Peter. Who else? Me, teacher Nubia. Nubia, so you're going to be the host. Who else? 
Be Annie. Annie, you are going to be the wait person. Thank you, Alejandra. You are going to be the neck in the next in the next um, <clears throat> participation. So let's go ahead. The microphones are yours. Okay. I like a table for lunch. Hello, I would like the table for lunch. Where is the host? Thank you for I excuse really me, help. excuse me, teacher. Sit down. All oh, right, all right. No problem. Continue. Okay. Hello, I would like a table for lunch. Uh, certainly. Right this, right this way. Thank you. I'm really hungry. Sit out. Enjoy your meal. Hello, my name is Kim. How can I help you? Yes, I'll go out to have some lunch. Great. Would you like a starter? Yes, I'll go out a salad. What else would you like? I would like some spaghetti. It is good. Yes, it is very good. Would you like something to drink? Yes, I would like a glass of root beer, please. Certainly. Is, is there anything else I can do for I can do for you? Yes, I can't read this. Mina, how much is the spaghetti? It's five forty dollars, and the salad is three twenty-five dollars. Okay, thank you. Thank you very much for the participations. Good job. Thank you. So let's see, after these two participations, we are going to have a third one just in a couple of seconds. Here, uh, be careful, right? 550, right? Let's remember 550. If you want to say it completely, if you just say 550, someone might think that it will be $550, right? So it's better to say $5.50, right? Be careful. Because if you say $5.50, it might think that it will be $550. So then we have three and 25, right? Three and 25, the same, $3.25. It's better to be clarifying always uh, whatever you are, you are referring to due to the fact that it might be misunderstood a misunderstanding with the person so this work is certainly 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 es un poquito extraña la pronunciación pues no lleva de no va muy 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 pronunciada la la t la a y la i so it's certainly certainly a un punto nosotros perdemos este dictongo, ¿verdad? Que es el, la A y la I. Entonces es certainly. Certainly. It's a big problem with that. Yes. This one, um, remember, like if you have a D, I'd like a salad. Yes, I like a salad. I'd like a salad. Al principio puede exagerar un poco la pronunciación en lo que se va acostumbrando a decirlo. ¿verdad? I'm really hungry, certainly. Y por lo demás, pues les escuché muy bien a la mayoría la pronunciación. No hay ningún problema. Siempre, ¿verdad? La fluidez. Eh, hagamos las pases donde debe de ser, ¿verdad? Y los estrés donde vayan. Thank you very much. So I have Alejandra. Alejandra, you are going to be Peter. And I don't know who else would like to participate. ¿Alguien más le gustaría participar? Para ser el host. Thank you. Briselda, thank you. So Briselda is going to be the host. Alejandro is going to be Peter. And I have a white person. ¿Quién va a ser la white person? ¿Alguien le gustaría ser la white person? Thank you, Alexander. So you are going to be the white person. So let's go ahead. The microphones are yours. 
Hello, I lie a table for lunch, please. Uh, certainly right this way. Thank you, I'm really hungry. Enjoy your meal. Hello, my name is Kim. How can I help you? Yes, I would like to have a some I would like to have some lunch. Great. You like uh, Archer? Um uh, yes, I like a salad. What else do you like? Uh, I like some spaghetti. It is good. Yes, it's very good. Do you like something to drink? Yes, I like a glass of fruit beer, please. Certainly. Is there anything else I can do for you? Yes, I can read this menu. How much is the spaghetti? It's five dollar and cents. And the salad is three dollars and twenty-five cents. Thank you. Thank you very much. Good job. A plus is for you. So we have this one is Kent. 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 Que le suena la T al final, ¿verdad? Kent. Kent. Eso va a entender que es la contracción de cannot. Solamente eso. Thank you very much for the participations. Before that we go on on the practice or the presentation, any questions so far about this? Antes de que nos vayamos a la práctica eh, escrita o a la presentación, preguntas acerca de esto. Yes, teacher, good night. Sí, dígame. Me conecté un poco tarde. No sé qué es esa palabra, certainly, certainly, no sé cómo se pronuncia. Oh, certainly. Ajá, certainly. Pues, pues, Ciertamente. Ah, o es por seguro. Ah, okay, por seguro. Gracias. No hay problema, ya sabe. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No preguntas? No questions, chicos. No question. All right. So if there are no questions, not a problem. So let's go to the presentation. Vamos a ver la presentación. So rule two, this is what we cover. And uh, here it is what we've been studying, rule two plus a bear, right? Este es el rule two plus el bear, el que acabamos de ver in the dialogue, right? So this one, it's the dialogue is just a part of the presentation, how you can use rule two, right? Rule two can be used in restaurants whenever you are ordering something. Will to también lo puede utilizar en restaurantes cuando usted esté ordenando algo. Let's see some examples, right? I would like to have a cup of coffee, please, right? Or I would like to watch TV now. These are some examples or as well examples that we were in a study yesterday, right? Questions so far up to here about this structure, the examples. Preguntas hasta acá acerca de estos ejemplos de la estructura que estuvimos viendo ayer. No. No. All right. So if there are no questions, let's advance. Here I have another dialogue, right? Sorry, I found this dialogue and I think that it was really interesting, even though some of the parts are in French, right? So don't pay attention to the French part, right? We are going to pay attention to the English ones. Eh, encontré este dialogue, me pareció muy interesante porque también eh, tiene el uso del would like, eh, en este caso to, y también tiene el would like plus a noun, ¿verdad? No solo con un verbo. Lastimosamente está tanto en francés como en inglés, ¿verdad? Pero no pongamos la atención al francés, le vamos a poner atención a las partes en inglés. Pero no sé si ustedes lo pueden ver bien. ¿Lo miran bien? ¿No lo miran bien? Yes, teacher. Yes, yes you're able to see it. Okay. So yes. here we go. This is another situation in the one that you can use Walter, right? Como que se aproxima un poco a las situaciones más generales que tenemos en la vida diaria, como podemos utilizar Walter. This dialogue is about reserving or making a reservation or booking a suite in a hotel. Este diálogo es acerca de eh, reservar una habitación en un hotel, ¿verdad? En, 
en algún momento de nuestra vida nos puede llegar a ser útil, pero tal vez no ahorita, pero sí en algún momento, y es un poco más apegado a la realidad. I would like to have two people to participate with this dialogue. I don't know who would like to participate. ¿A quién le gustaría participar con este diálogo? A uh, uh, mí, Alison. Ok, Alison. Who else? Vanessa. Ok. Oh, who was raising the hand? Two participations. Briseida. Oh, Briseida. Ok, so Briseida, you are going to be with Alison and Mr. Mrs. Guzman or uh, Mr. Guzman, you are going to be in the next one. Bueno, vamos a hacer en el siguiente... Señorita Guzmán o el caballero Guzmán, ¿verdad? Es señorita o caballero, perdón, ¿Está bien? ¿Qué es el nombre. Señorita. Ah, ok, muy bien, señorita Guzmán, entonces. No hay problema. Perdón, es que no alcanza a ver bueno. todo el nombre, todo el apellido. Sí, entonces, let's see. Um, problema. Thank you. So, Alison, uh, you're going to be uh, the person that is going to booking this one, this part. And, okay. Briseida, you are okay. going to be the the rep or the clear right the one that is receiving or reserving the making the reservation let's go ahead the microphone is yours okay good morning i would like to book a room for tonight please Briseida. Ok, eh, perdón, es Briseida o Brisel. Si alguien más. Bris... Me... I'm sorry. Yo le digo Briseida, pero es Briselda, ¿verdad? Briselda. Briselda, sorry, okay. sorry. Ok, I'm going to, I'm going to memorize it. Briselda, go ahead. Sorry. Ok. Um, ¿Cuál es, perdón, el de las, del, del lado derecho? Sí, el del lado derecho, por favor. Este, el que le estoy señalando con el mouse. Good morning, okay, good morning, sir. We have got a available room for tonight, next week. Oh, fine. How much is the room? It is 50 euros a night for one person. It's all right with me, uh, but is breakfast included? Yes, sir. Thank yes, sir. What time would you like it? About eight, please. Thank you very much. I do appreciate your help. Let's see. Questions so far about the vocabulary here or it's understandable? Preguntas acerca del vocabulario acá o si se entiende? Dígame. Only about the presentation. Yeah. It's included or it's, uh, or it's, or it's different. Which one? The word include. Yeah, yeah. This word. Yeah. Is include. Okay. Include. Yes. Include. Mm -hmm. Como que tenga una u ah, al final. Okay. Include. Okay. Include. Sí. Include. 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 Yes. Thank you. Include. You're welcome. Yes. Who else? Question. Available or available. 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 It will be available, right? Available, yes. Esta A va a tener un sonidito como de E y va a decir available, ¿verdad? Available. Y es disponible, ¿verdad? Tienen disponible. Available, yes. Disponibilidad. ¿Alguien más? The word is about, uh, it's the same, uh, euros or the pronunciation change. In which one, I'm sorry? En euros. 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 It could be euros, euros, or yes. Euros. Yes. Or euros. It could be. Yes. Euros. Yes. Someone else? Alguien más? I will try. You would like to try? Amir Caritz, right? No, Jorge. No. Jorge, thank you. I miss, I just, uh, I don't know, I'm not able to see everyone's right who is open the microphone. That's why I'm, I'm just trying to associate your voices to your names, but I'm sorry. So let's see, uh, Jorge, you are going no problem, to be teacher, the no problem, representative. No it's right. The representative and Mrs. Okay. Guzman, you are going to be the one that is reserving the book, right? So go ahead or book in the. 
Okay, uh, I'll try. Uh, what side? Left or, or, or right? Oh, in you are phone? going to be, George, uh, this one. In this part, okay. it's going to be the right. The right side, and Mrs. Yeah. Mann is the left side. Yes. The right. Perfect. In French or English? <laughs> yes, right is yours, Mrs. Yes. Mann. In the good morning, yes. right? Good morning. I would like. Good morning. Mm -hmm. I would like to book a room for tonight, please. Oh, fine. How much is room? This one is going to be yours, uh, George. This fine. one. Good morning, okay. sir. Good morning, sir. We have got um, a bubble available for tonight, next week. How do you say? Available. Available. Yes, available. available. Okay. 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 Who's the next? Oh, fine. How much is the room? Is as fifty euro as for one person. It is all right with me, but it's breakfast include. Good. Okay, let me see. Yes, sir. What time would you like? About eight, please. Thank okay, you very tomorrow. much. On tomorrow. <laughs> Thank you very much for your participation. Pretty good job. So this word, uh, let's remember it's available, right? Available, available. That it will be the correct pronunciation, available, right? And that is the only one that I heard that you have a little the official pronunciation. So questions so far up to here, preguntas hasta acá? Or if there is someone else that who would like to participate. No sé si hay alguien más a quien le gustaría participar antes de que continuemos. Yes, me, Astrid. Astrid, okay. Who else? Uh, Gerardo, okay. Then we are going to go with Amalia. Después vamos con Amalia y alguien más. Astrid and Gerardo. So Astrid, you are going to be here, the left side. And Gerardo is going to be, the. I'm sorry, the right side. And Gerardo is going to be the left side. So Astrid, you're going to be here and Gerardo here. The microphones are yours. Go ahead. Okay. Good morning. I would like to book a room for two nights, please. Good morning, sir. We have got an available room for two nights next week. Next week. Oh, fine. How much is the room? It is 50 euros a night for one person. It is all right with me, but is breakfast and close? Yes, sir. What time would you like it? About eight, please. Eight, please. Okay. So thank you very much for the participations. Let's remember, mm -hmm. right? Available. Available. Ava available. 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 Available, yes, available. That's the only one. Okay, so we have Amalia, and who would like to join Amalia? A quien le gustaría unirse a Amalia? Elizabeth. Nubia. Oh, I see. Okay, so Nubia, we are going to then with you. So we have Amalia and Elizabeth. Vamos a tener a Nubia después y le vamos a pedir a alguien que se le una a Nubia. Okay, so. No problem, Elizabeth. teacher. No, no problem. All right. So let's see, uh, here we have uh, Elizabeth, you are going to be in the left side and uh, Amalia, you are going to be in the right side. So the microphones are yours. Good morning. I would like to book a room for tonight, please. Good morning, Sue. We have got an available room for tonight next week. Oh, fine. How much is the room? It is 15 euros a night for one person. It is all right 
uh, with me. But it bread but include. Yes, sir. What time would you like? About a police. Thank you very much. So let's remember these ones, right? Nights. Nights. Con S al final. Todo lo que vean en este caso eh, en plural. Recuerden que deben de pronunciar la S. De igual manera con los eh, presentes simple en la tercera persona la S. Este, como les comentaba, tiene tres pronunciaciones diferentes, pero eso se van aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Entonces, nights, nights, nights. And in this one, uh, puede hacer un linking. Would you like it? Would you like it? Would you like it? Like it? Like it? ¿Verdad? Para no perder las palabras, ¿verdad? Like it, like it. Puede hacer un linking, ¿verdad? Entonces, recordemos los, los plurales. Siempre pronunciar la S, igual que en las terceras personas la S. No lo olvidemos. Just only that. So we have Nubia, eh, that who would like to participate. Y alguien más que se le una a Nubia, si es tan amable. Una persona más. Thank you, Alejandra. So Alejandra, you are going to be in the right side. And Nubia, you are going to be in the left side. Go ahead. Good morning. I would like to book a room for tonight, please. Room. Good morning, dear. We have got a available room for tonight next week. Oh, fine. How much is the room? It is uh, 50 euros at night for one person. It is all right with me, but is breakfast included? Yes, dear. What time would you like it? About eight, please. Okay. Thank you very much. I do appreciate all of your participations. And I first was able to hear all of the pronunciation is better now. La pronunciación se encuentra mucho mejor ahora. Thank you very much. Questions so far about this? Preguntas acerca de esto o no hay preguntas? No. No. All right. So let's go ahead and continue what we have here in the presentation. Let's see. Oh, okay. then we have another variable within the world. We can have world like to plus a noun, right? Podemos tener también el world to más un noun en este caso. Y ya acá esto ya no estaría actuando como infinitivo, sino que estaría actuando como una preposición, ¿verdad? Entonces tenemos esta variante que también puede ser utilizada. Let's see some examples. I would like a cup of coffee, please. I would like some lemons. So this one, as you might be able to see here, in the examples, we have this as a kind of disappearing the two, right? If it is not necessary to use the two as a preposition, you don't have to put it. The only thing that you can go ahead and put it is either the article or in this case, a quantifier, right? That it will be some or any other quantifier that we are going to study the next coming week. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. No. No? All right. Would like to in interrogative form is used to offer something, right? In a form interrogativa, el would like to or would like to plus a noun in su forma interrogativa es para que nosotros ofrezcamos algo, ¿verdad? Para que podamos ofrecer algo. Like some examples. Would you like a cup of tea? What I was saying, right? Would you like, would you like to drink coffee, juice? Um, any of the drinking rice water and so on. So these ones are polite offers, right? As we might be able to see it here in the dialogues that we had been studying, those ones are completely polite askings or offers. En los diálogos que hemos estado estudiando, tanto en el en el que se reserva una habitación, más en el otro que hacemos, este, que pedimos algo de comer, son en este caso ofertas bastante educadas, ¿verdad? Una manera de ofrecerle a alguien de manera educada. Question so far. Preguntas. 
chicos, no? No questions? No questions, teacher. No questions. All right. If there are no questions, let's see this one. One, two, plus verb, plus noun. Want to is another way to say would like to. El want to es otra manera de decir would like to. Este want to es también expresando un deseo de querer algo, adquirir algo, tener algo, o ofrecerle a alguien algo también. No pierde en esta manera su, su forma de ser polite. No la pierde, sigue siendo igual. Y solamente lo que cambia es de eh, would like to a want to. Veamos acá. Examples. Would you like a cup of coffee? Oh, no. This one's want to equal would like to. The same as would like to, but with more informal, right? But as well, you can use it for formal things. There is not any problem. I want a cup of coffee, please. Or I want some lemon juice, please. So it's the same, right? Usted lo puede utilizar el mismo verbo del I want, de yo quiero, como lo hace would like to. Puede ser formal o informal. La verdad es de que want to eh, lo puede utilizar de manera formal a pesar de que no conozca a la persona y también puede ser para algo bastante amistoso, ¿verdad? Pero sabemos que el do you like es un poco más amistoso que el want to y el would like to. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Chicos, preguntas. Ah, solo quiero retroalimentarme. Entonces, el I want funcionaría de igual manera que el would you like. Sí, funcionaría de igual manera que el would you like. Solo que con el verbo sería un poco diferente, ¿verdad? Tendríamos I want to en lugar de would you like to, ¿verdad? Right? Entonces ahí, pues, usted lo puede utilizar en la manera que a usted mejor le parezca, más le convenga, o con la que se sienta cómoda, ¿verdad? En el caso de pronunciación o para hacerlo más corto, ¿verdad? So, okay. Ahí depende. Ahí depende cómo usted quiera tratar a la persona también, ¿verdad? El one to... Teacher. Sí. Sí, el... Yo pienso que I want eh, suena así como un poco imperativo. Uh, quiero. Yeah. Siento yo como que suena un poco imp y, y imperativo mientras que es I would I would like some uh, lemon juice suena como un poco más suave cuando uno hace una petición o cuando uno tiene un deseo a me gustaría o cuando uno dice yo quiero suena como un poco imperativo Sí, ese depende cómo usted lo entone, cómo usted lo diga y a quién se lo diga. Porque ah, algo si... así como, como una orden que uno dice, quiero, quiero como una afirmación. un carro azul. <risa> I want a blue car. Sí, depende. Este, ahí, okay. Pero si fuera así, ¿verdad? Eh, podría decirse que lo va a decir con un tono de voz un poquito más... Este, se podría decir golpeado, ¿verdad? Ah, I sí. want a blue one. I want a blue okay. one. Pero ahí depende cómo usted lo utilice. Porque si se fijan acá, ustedes acá tienen la palabra please. Entonces, el please ya les reduce un poco la demanda, ¿verdad? Por eso, eh, sí. yo les doy las opciones. Okay, teacher. Ustedes. Yes, teacher. You can take the one that is the best or that the one that we work the best for you, right? Este, las opciones okay, eh, son estas. ¿verdad? You can take the one that is the best for you, right? La, la mejor para usted. Ahí, sí, porque el please, uh -huh. uh, please suaviza uh -huh. todo. Exactly. Uh -huh. okay, el please teacher. le va a suavizar la, la, la situación. Okay. Ya, ¿Cómo lo utilice? ¿Alguien más pregunta? <ríe> ok. You're uh -huh. very kind. Am I breaking up? Chicos. Ten minutes ago only. Dígame. Ten minutes ago. Your, your camera was off. ¿Qué pasó? No, su cámara se apagó, pero no sé. Eso preguntaba. Sorry. Um, I was drinking water. I was drinking water. Ah. Yes. 
I was drinking water. I was talking and I was drinking water. Ah. Yeah, what happened is that... Um, no problem, no problem, teacher. You can drink water. <laughs> yes, I know. <laughs> but it's kind of irrespectful, right? Drinking something in the camera, right? <laughs> So that's I'm, why it's kind uh, of we, we missed you for a moment. <laughs> <laughs> no, oh but my no, God. It's less about it. <laughs> yeah, what happened is that I'm um, thirsting. <laughs> I've been are, thirsting uh, and I have some. Checking, <laughs> um, I'm having some uh, car cardiovascular problems, right? So I need to drink lots of water. So I drink lots of water, to be honest. While I'm working, I have a, a big, big, such a big thing with water. And it's like oh. around two liters of water. And I take them in a matter of fat or four hours, right? I drink them. No. So you can imagine how many times I'm going to a restaurant, right? Yeah, so, that, 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 that <laughs> yeah, is and question. that's why. Yeah, <laughs> and here is, a, here is the glass, right? It's not such a fancy <laughs> glass. But wow. it takes a lot of water, right? <laughs> so that's why I have it here. And that's why I turn off the camera, right? Really sorry. If you the were wondering, why did I turn off the camera? That yes. cup is very small. Yes, it's better. I have a different drink, but I cannot show you. Oh, no. <laughs> that one, no. <laughs> All right. So let's see. Um, <laughs> Let's see, um, that it was the reason, right? If you see me to turn off the camera uh, time to time that I don't do it too, too much, it's because of that. It's because probably I'm drinking water or I'm just uh, clarifying my voice, right? So that's mm -hmm. why. So let's see, uh, questions about this. So as I was saying, right, one, two is the equals as would like to, a little bit informal, but not too informal, to be honest with you. And it will depend um, on the intonation of the sentence. How do you give the intonation and what it will be, for example, if you will be using please or any other thing, right? So, it depends. Remember that everything is about the intonation, right? Everything is about intonation. So if you say something that you are really mad with that, so you say, I want a cup of coffee, right? I want a cup of coffee. And no, but you need to drink tea. No, I want a cup of coffee, right? So it's different that you say, okay, I want a cup of coffee, please. So it depends on how you are going to give the intonation, right? Este, le va a depender mucho cómo usted quiera sonar con, su, con sus palabras o con la palabra que va a decir en su entonación, ¿verdad? Como bien usted puede estar entonándolo de una manera en la que suene que usted está molesto, va a haber otra en la que usted lo puede entonar en la que se escucha totalmente tranquilo, relajado, sin ningún problema, y puede haber otra en la que usted lo vaya a entonar en manera sarcástica, ¿verdad? So you gotta be careful how you are saying the things, because it's the same like in Spanish. Es lo mismo que en el español. Usted pone sus emociones en lo que está diciendo, quién se lo está diciendo y cómo se lo va a decir, right? So that's why I'm always recommended to you that you can practice different sentences laughing, smiling uh, if you are sad if you are mad if you are really really angry right upset etc right es importante que practique las emociones en cada uno de los diálogos verdad entonces por ejemplo en el diálogo que teníamos acá la persona dice que está muy hambrienta Entonces, si usted está realmente hambriente, ¿cómo le va, le va a decir al, al host? Thank you. I am really hungry. Entonces, lo va a decir hasta con entonación. Y él le va a decir, enjoy your meal, ¿verdad? Incluso hasta le va a sonreír. Le va a ir al waiter y le dice, hello, my name is Kim. How can I help you? Muy contento de ayudarle. Entonces, practiquen las emociones. Las emociones les va a dar naturalidad al hablar, ¿verdad? Como hablamos español, de manera natural. ¿verdad? Entonces, eso es algo que deben practicar. Y como les digo, las opciones están. You take the one that is fits the best for you. Toma la que usted más le guste, ¿verdad? Let's see here we have some examples more. And watch the TV now. Want to lie to. Okay. For example, I uh, want to would like to, to say 
you want some someone to do something. Aquí el would like to también le puede servir o el want to para pedirle a alguien que haga algo, ¿verdad? Like, for example, I want to her to help me with way this work, right? With, uh, help me with this work. Yo quiero que ella me ayude con este trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí le puede pedir usted a alguien. ¿Cómo vamos a jugar acá? Acá en este caso, si ustedes se fijan, tienen un personal pronoun, right? It's not a personal pronoun, it's an object pronoun, and you request to her, a ella, que me ayude, ¿verdad? Entonces, puede también hacerlo de esa manera, o le puede decir, I would like her to help me with this work. Yo quisiera que ella me ayudara con este trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí depende cómo usted lo quiera tomar. El would con el want to. Questions so far. Preguntas hasta acá. Diga. Si sí, tengo una pregunta, tal vez no es relacionada con lo que estamos viendo, pero ahorita que veo la oración me entra la duda, si me puede aclarar, porque cuando decimos yo quiero ver, yo quiero que ella me diga con este trabajo, cuando digo her, ¿por qué ahí no she? O sea, eh, well, sí, obviamente veo la diferencia, pero no la comprendo muy bien por qué. Ah, ok. Entonces, um, usted me diría que por qué no tiene el pronombre tal cual she, ¿verdad? Ajá, correcto. Que sería este acá, ¿verdad? She. I want she to help me with this work. Mm -hmm. The other ones, what do you think? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué piensa? ¿Chicos? ¿Chicas? ¿No one? Uh. No. All right. So if no one wants to do it like this, right? Muy bien. No podemos tener, partamos de esto, no podemos tener un doble pronombre, ¿verdad? En una oración no puede haber un doble pronombre. Entonces, por esa razón, nosotros nos auxiliamos de otros pronombres, como son los pronombres objeto, ¿verdad? En el caso de ella. ¿Sobre quién quiero que recaiga el trabajo o sobre quién quiero que me ayude con ese trabajo, ¿verdad? Ya va a ser ella, él, sí. ellos, nosotros o nosotras. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos el objeto, ¿verdad? De la oración. Ya esta persona, sabemos que esta persona le viene a caer la acción junto conmigo porque a ella le pido ayuda, ¿verdad? A nadie más. Y sobre todo porque en este caso el she y el I son pronombres personales y no podemos tener un double pronoun en ella. ¿Por qué razón? Por reglas gramaticales, ¿verdad? No hay manera de tener un doble pronoun. No sé si le contesta su pregunta y si no está muy claro, pues le investigo un poco más para que podamos tener una mejor perspectiva. Usted oh, me sí. dice. Sí. 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 Los, los audio pronouns y los audio pronouns. Sí. Uh -huh. El her, yes. En el caso de esto, un doble pronombre del mismo, ¿verdad? A lo que prefiero es de la misma, de la misma naturaleza o del mismo grupo, porque she y I son del mismo grupo, ¿verdad? Son personal pronouns en este caso, pero her ya no es del grupo de los personal pronouns, es de los object pronouns, ¿verdad? Exactamente. Pero les voy a traer para el día lunes algo que se les clarifique mejor para que ustedes le puedan tener un poco más de comprensión, ¿verdad? Para que se les pueda sure. ver. Diga. Eh, por ejemplo, we can to say, I love her. I love her. Yeah. Yes, I love her. Yo la amo yeah. a ella. Sí, yeah. I okay. love her. Yo la amo okay. a ella. Ok. Y I have the question, teachers. Uh, Go ahead. Eh, es, no por esto, pero el, eh, eh, ¿por qué? ¿Cómo se usa para hacer una pregunta? Y lo vimos en los materiales tú y das, creo que fue en la sección 3. Y, y ahí me quedó una confusión, porque podemos decir, ¿Is she a, a teacher? O podemos decir, ¿Does she teacher? Ok, um, ahí sería diferente. Vamos a verlo así. 
Por favor, este, please. Yes, sure. Uh, Puedo borrar esto. Les voy a mandar el diálogo, pero later on, right? Get your... All right. Vaya, Get the let or everything. Siempre les, les mando... Le mando todo, ¿verdad? Siempre les estoy mandando todo. Ok, uh, we have verb B, right? Yeah. Ok, verb B is the answer. The verb B es el verbo ser o estar, ¿verdad? Y es el verbo en el que yes. nos indica estados o la persona, ¿verdad? Cómo está esa persona, no en cuestión anímica, no en feelings, no en nada de eso, sino que la persona, qué es, yes. cómo uh -huh. está, en qué está, ¿verdad? Uh -huh. Su profesión, ¿verdad? Entonces, si yo digo, she, she, she is she a is teacher. A She's a liar, right? <laughs> Someone is not happy. <laughs> okay. <laughs> she is a teacher. The, the question that George was asking, she is a teacher. Aquí nosotros estamos indicando la profesión de esta persona, ¿verdad? Ella okay. es una maestra, okay. es su profesión. You're right. Pero, she... Teachers, esto ya no es la profesión de la persona. Esto ya es la acción que la persona realiza. Entonces, esto es action. Cada vez que los verbos se encuentren solitos, son verbos de acción. Y los verbos de acción significan que hacen algo. Entonces, she teaches, ella enseña. Entonces, okay. eso nos está diciendo qué es lo que ella hace, ¿verdad? La acción que ella performs o la acción que ella hace. Por sure. lo tanto, diga. But uh, you're right. Uh, however, if we want to do an answer, uh, we can use uh, the do or does. Does she, does she teach? Recordemos. No. No podría utilizarlo a menos que quiera hacer una doble afirmación. When we do an answer. Cuando usted hace una respuesta, en este caso sería oh, la question, misma. Question. No so Excuse me. A question. question. Okay. Does she, she teach? Does she teach? Teach. O sea, enseña ella. Uh -huh. Enseña a ella y usted le dice yes. Is correct she to, to say that she teach? Does she teach? Teach, yes. Okay. Sí, es correcto. Así debe de ser. Porque esa sería la pregunta, tiga. Excuse me, Emilcar. Um, but I have the problem when when I need to use is she, for example, or does she? ¿Cómo se usa? ¿Cómo saberlo? Porque ahí es donde tengo una confusión. ¿En qué momento se usa DAS? El DAS se utiliza momento? cuando... El DAS se utiliza cuando tú haces una pregunta. O sea, en question. Pero también con el verbo tu se puede hacer. To use do or does. El do o el DAS. Pero el verbo tu be es cuando la teacher dice... Está hablando acerca de los estados de la persona. Si tú eres o estás. Eh, ¿No? Eres, eres tú, George? Yes, I am George. Mm. Of the young. Ok. Ahí eh, eh. mm -hmm. sí. se usa el is. Verbo to be. Yes, I am. I am George. Yes, I am. Someone am. is having audio issues. I'm going to mute everyone with George, I guess. No, it's not George. Amilcar. Amilcar. Yes. Amilcar. All right. Okay, I just mute everyone. George, um, if you want to tell me something, you can unmute yourself, right? Eh, si me quiere decir algo, George, puede quitarse el mute porque parece que tenemos un problemita de audio con alguien y está causando la interferencia. Muy bien. El verbo be, eh, en este caso, recordemos que el verbo be es para... El verbo ser o estar, ¿verdad? Yo soy, yo estoy. Entonces, si alguien me pregunta, 
qué es lo que tú haces, qué es lo que tú eres, lo podemos asociar así en el español. Entonces yo le puedo decir, yo soy una, una maestra, yo soy una enfermera, yo soy un médico. Okay. Entonces todo aquello que le involucre el yo soy, yo estoy, etcétera, ¿verdad? O ella es, ella está, esto es, esto está, todo aquello que le involucre él está, eh, tiene que utilizarlo con el verbo be. Le está, le está haciendo entender que esa persona es, ¿verdad? En este caso, por eso le llamamos un verbo de estados, no estados anímicos. Sí se puede utilizar para decir, I am happy, I am sad, she is sad, she is worried, está, está, está también eh, preocupada, está triste, etc. Pero el, el simple present, el simple present son acciones. Y los verbos de acción son correr, caminar, hacer, cocinar, tener, jugar, etcétera, ¿verdad? Todo aquello que nos involucre una acción, hablar, el simple present son acciones. Entonces, cuando usted tenga verbos de acción, usted ya no puede tener verbo be. En una oración no pueden haber dos verbos, porque no puede haber un double verb. La gramática no lo permite. Yo estoy, en, yo estoy haciendo, ¿verdad? O yo estoy it. en lo demás, ¿verdad? Entonces, I no lo permite. En el das es para terceras personas, ¿verdad? Ok. Que sí puede tener das right. en la oración acá, sí lo puede tener. Pero eso se llaman double confirmations. Eso se le llama doble afirmación. Cuando usted este, tiene un das aquí o un, o un do, ¿cómo se puede saber que es una doble afirmación? I love you, for example, ¿verdad? Yo te quiero. Entonces, si le wow. quiere doble confirmar, usted le dice a la persona, I do love you. Entonces, allí se puede, y usted me va a decir, mire, teacher, ¿y cómo es eso? Si usted me dijo que no se puede hacer con el verbo y no sé qué, que verdad que la gramática no lo permite, sí hay una excepción o una permisión cuando nosotros hacemos una doble afirmación. Esto es una doble confirmación. A alguien le preguntan, mira. Pero no caería, no caería eso en sí, redundancia. Sí, te quiero. Es una redundancia pero es una doble confirmación de esas personas que le preguntan a, a la otra, ¿verdad? ¿Me crees? Sí, 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 sí te quiero. ¿Me crees? <risa> que sí, sí ah, te sí, quiero. Me lo Ajá, exactamente, así, ¿verdad? Me lo jura. Sí, te quiero, ¿verdad? Y hasta que, hasta que le... Ya, ya, ya. Sí, de entonces, de rodillas ya, todavía. Le para para el sí, el 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 <risa> Exactamente, esto es una redundancia doble confirmación, ¿verdad? Para que usted pueda, pueda confirmarle a la persona, doble confirmarle que sí, ¿verdad? Si Excuse usted me, le teacher. diga. Y ahí no se puede decir eh, me too, o sea, yo también. Sí, usted le puede decir a la persona, me too. Nicho, y todavía por si le queda duda le puede agregar este, ¿verdad? A la persona, porque pues aquí. Por si lo, so do I, so do I. Sí le puede decir so do I, pero ese so do I es como sí, yo también, pero en otra situación, ¿verdad? Pero es como yo lo hago también. Ajá, yo también. Yo también, es que es yo también, en realidad es un yo también. Ok, dicho. O do I es para otras, para otras, para otro tipo de situaciones, ajá, para okay, otro tipo de afirmaciones. Sí. Muy bien, preguntas hasta acá o alguna pregunta con respecto a esto. Eh, no sé si tienen algún, alguna pregunta con respecto al verbo be, al presente simple, el presente continuo, cosas que tal vez no les hayan quedado muy claras. Yo sé que una hora es bien, bien cortito el tiempo y que es como que un brochazo así, ¿verdad? Lo que yo les enseño. Pero si tienen dudas, podemos dedicarle el día lunes a clarificarlas, ¿verdad? Que ustedes me puedan excuse, decir. Uh, excuse me, teacher. Uh, I understand that the, the simpler person is something we do everything. For example, I take a shower, I, I eat every day, I go to work every day. Sí, es uno de los usos que tiene, que serían daily routines, hábitos. Daily routine. 
Habits. Daily routines, habits, sí. Okay, Son sí. rutinas diarias y hábitos. Okay. Si no habrían preguntas acerca de eso, les recomiendo que, sea, que hagan eh, por ustedes, ¿verdad? Es solamente una recomendación. Un cuadro comparativo de tiempos. ¿Cómo son los cuadros comparativos de tiempos? Usted pone el tiempo, pone la oración en positivo, la oración en negativo, su estructura, la oración en pregunta y cómo se estructuran las respuestas y de igual manera los usos que tiene. ¿Por qué les digo que lo hagan? No lo, no lo copie de, de internet, escríbalo. Cuando usted escribe, usted aprende. Si usted no lo escribe, no se lo va a aprender. Tenga en cuenta que English is repetitive. Todo se repite. Subject, verb, complement. En todos los tiempos. Aquí no, no es que mire que me va a cambiar para acá, que me va a cambiar para allá. No, este es algo que es... It is what it is, ¿verdad? Es lo que es y es así. Entonces, tome ventaja de eso, que es una cosa bastante repetitiva, ¿verdad? Para que usted lo pueda aprender. Si sí, se es que la gramática una... no se puede cambiar, Tichu. Ah, no siempre. No mm. siempre. Hay no variaciones. Ah, oh, sí, créanme que sí. Si Muy nos bien. vamos acá. Oh, sí, sí. Si ustedes lo ven acá, um, acá en francés, en el French, para hacer es el para hacerle la pregunta a cada la persona incluso hasta le puede dar vuelta la pregunta es no. que le pide la chamba uh -huh. que le pide chamba y aquí está en este caso aquí está una oración positiva y esto lo usted lo puede cambiar hasta de tres formas diferentes entonces okay. inglés tiene repetición otros idiomas no tome ventaja, tome okay. ventaja, ¿verdad? Y va a ver que aprender otra, otra, otro idioma se le va a hacer súper fácil cuando usted ya había aprendido uno más. Entonces, pues, eh, les puedo dar esa recomendación, hágase un cuadro comparativo, escríbalo, y si no hay preguntas para eso del lunes, pues ya con esto cerramos esta práctica del Wultu. El lunes vamos a hacer la práctica escrita, que era la que tenía acá, les voy a mandar este documento de igual manera para que ustedes lo puedan ver. Aquí igual manera están las respuestas también y algunas, algunas otras cosas. Y también les voy a mandar el bonito dialogue de Peter y los demás. ¿verdad? Y para el lunes vamos a ver sesión 5. Y no sé si tienen preguntas acerca de la sesión 5 o si alguien ya la terminó. Para que comencemos con eso el lunes. ¿No? No, did you? No. All right. So, if oh. there are no questions so far about that, it's been a pleasure. Okay, solo, this week. Diga, okay. solo dígame. con relación a, a, a la pregunta que le hacía la compañera, le voy a decir lo que, como yo lo entiendo, y si estoy equivocada, me corrige, por favor. All right. Go ahead. Con relación a, a her, yo entiendo que eh, nosotros vamos a usar. Eh, cuando vamos a usarlo cuando nosotros ya sabemos de quién estamos hablando. Por ejemplo, si yo ya he dicho eh, de quién estoy hablando, por un ejemplo, Ana is intelligent o she is intelligent, y luego yo digo, I want to her to help me with this work. O sea, yo ya sé de quién estoy hablando, entonces puedo sustituir el she o el nombre por her. Eso entiendo okay. yo. Ok. Sí, y no está muy alejada de la realidad. Los pronombres son sustituciones, ¿verdad? Con respecto al, al she, sí sabemos que si estamos hablando de Ana, estamos hablando de she, pero en el caso para decir quiero que ella o de ella me venga la ayuda, tendría que ser el her, porque el her es de ella. Entonces, ¿de quién quiero la ayuda? Es de ella pero no está muy alejada de la realidad. Ya usted tiene un poco de razón ahí y la lógica sí está muy bien, ¿verdad? Si lo entiende así, es perfectísimo, ¿verdad? Que lo, que lo pueda entender de esa manera. Y sí, todos los pronombres son sustituibles por nombres, ¿verdad? O el pronombre sustituye a un nombre en este caso. So, yes, uh, for this one, les voy a preparar un, una pequeña presentación de un par de minutos para que ustedes lo puedan entender de mejor manera. Y de igual manera, muchas gracias, Nubia, por la explicación. Le agradezco mucho y no está muy alejado de la realidad, como le comentaba, ¿verdad? Entonces, gracias. vamos a ver eso a la, a la, un poquito más, este, 
No tan deep on, porque irse con gramática es nunca terminar. Pero, pero es muy es bonito. Que, es que, por ejemplo, en la oración que está ahí, está hablando del sujeto principal que soy yo. Yo soy quien quiero la ayuda. Entonces, yo, o sea, no puede ser ella y yo así, porque entonces serían nosotros. Entonces ya no sería ni, ni hay, sino que sería we o sería de hablando de otra persona. Pero siempre va a haber un sujeto principal. Entonces, aunque no hubiese, aunque no estuviese hablazo de, a, hablando de ella, sino que estuviese hablando de otro objeto, siempre eh, no, no funcionaría como la persona que realiza la acción, esa tercera cosa que ocupemos, sino que yo estaría haciendo algo, tomando algo o necesitando algo, pero siempre lo haría yo. Entonces, por eso se utiliza el her. O, así o uh -huh. Sí, así sería. En así a grandes rasgos, así sería. Porque en este caso, el sujeto principal de la oración, como ella le dice, es yo mi persona, y yo quiero a alguien de afuera que me ayude a mí. Yo so, quiero la ayuda de esta persona. Entonces, por eso es her, ¿verdad? Y como ella dice, si fuera she y I, ya sería nosotros queremos la ayuda, pero ¿de quién quiere la ayuda, verdad? De we, de no, etc. Right? ¿De quién la necesita? Entonces, eso sí sería. ¿Sí? Muchas no gracias. pueden ir dos pronombres personales, ¿no? No pueden ir dos pronombres personales. No. Porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Estamos en que entra en nosotros. Cuando usted tenga I, you, o I, and she, and he, ya es nosotros, ¿verdad? Right? Se convierte Exacto. en un we, en un we. Entonces, aquí, en este, si es un we, si fuera así, si fuéramos nosotros, ¿de quién quiero la ayuda? Ese es el detalle, ¿de quién quiero la ayuda? Entonces, yo puedo aquí sustituir her por Luis, por ejemplo, ¿verdad? Por Luis. Y puedo sí, sustituirlo por his. Diga. Sí, solamente. Eh, yo entiendo que allí, eh, en un ejemplo, uh -huh. yo le podría decir a usted, eh, yo estoy platicando con usted y yo le digo, yo quiero la ayuda de ella y, y me refiero de, de Ana Muñoz. Uh -huh. Pero yo estoy hablando con usted y yo le digo, yo quiero que ella me ayude. Uh -huh. Ajá, entonces yo le digo a usted, I would like her to help me, pero yo estoy hablando con usted acerca de Ana Muñoz. Quiero que ella me ayude, pero yo solo estoy diciendo a usted. Esa es la respuesta. Uh -huh. Así es, así sería. Yo solamente estoy enfocando de quién quiero mi ayuda, ¿verdad? Y en este caso es her. Uh -huh. Muy bien. So it's night of four. If you want to, we can continue discussing it on Monday. Si gustan, lo seguimos discutiendo un poco más a profundidad el lunes. Eh, ha sido un placer esta semana estar con todos ustedes. You, Espero que cada día aprendan algo nuevo, ¿verdad? un vocabulario nuevo, una palabrita por lo menos. Así que, nice. Good night. Thank Rest you. and relax. Thank you. And happy, happy weekend. Yes. Happy weekend. Yes. Happy yes. Happy weekend. Happy happy weekend. Happy Oh, yeah, as well. Valentine. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day for every one of you, right? Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Need a gift for me. <laughs>